Servus Leute, es ist April, die Sonne scheint und ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Tour in den Osten Münchens. Zum Warmfahren gönnen wir uns erstmal einen Uphill, aber wir müssen auf die Leute aufpassen. Und wer hochfährt, muss natürlich auch irgendwann wieder runterfahren. Und gerade bei diesem Wetter immer Rücksicht auf die Fußgänger nehmen, das gibt sonst nur Ärger. Und damit befinden wir uns auch schon auf dem Hubertus Trail, einem leichten Flow Trail zum Hubertus Biergarten. Es kann natürlich sein, dass man dem ein oder anderen Radfahrer ausweichen muss. Dieser Trail ist wirklich gut befahrbar, sogar mit Kindern. Wir passieren den Biergarten. Und kommen kurze Zeit später an einem Trail an, der auf Komoot der Wildsau Trail genannt wird. Nach den ersten Wurzeln und ein wenig Schlamm geht es dann schon sehr steil nach oben. Und irgendwann heißt es dann einfach schieben. Nach dem ersten Steilstück kann der Rest dann meistens schon gekurbelt werden. Insgesamt bietet der Trail relativ viel Flow. Es geht mal bergauf, mal wieder bergab. Dann auch mal etwas schneller bergab. Insgesamt aber technisch nicht sehr anspruchsvoll. Da mag man sich die Frage stellen, warum zeige ich euch einen solchen Trail und eine solche Tour? Die Antwort liegt auf der Hand. Wir hatten dieses Jahr einen späten Winter und es hat ziemlich lange im April geschneit. Ich habe versucht eine Tour in Lengries aufzunehmen, doch spätestens ab 900 Metern hat mich der Schnee ausgebremst. Somit sei ich mich gezwungen aufs Flachland auszuweichen.
Hier endet jetzt der Wildsau-Trail und wir kommen in Kirchseon raus. Es folgen einige Kilometer Schotterautobahn. Und ein kurzer Trail bergab Richtung Mosach. Hinter Mosach geht es von einem Parkplatz aus wieder steil Richtung Steinsee. Eine Woche zuvor bin ich diesen Trail in die andere Richtung gefahren und ich muss sagen, bergab macht er sehr viel Spaß. Bergauf eher weniger. Somit heißt es wieder schieben. Hat man die 20% Steigung bewältigt, ist es nicht mehr weit bis zum Steinsee, welcher zu einer Pause einlädt. Nach dem Steinsee folgen noch ein paar Trails durch den Wald. bis es dann auf schier endlosen Schotterpisten zurück Richtung München geht. Kurz vor Putzbrunn gibt es dann nochmal einen relativ interessanten kurzen Wurzeltrail. Damit geht unsere Tour auch schon zu Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns zu meiner nächsten Tour. Ihr könnt euch jetzt die ganze Tour nochmal in Ruhe im Relive ansehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.